As in, sumpaan sarap. Ang sarap talaga. Ayan. Ang pinakagusto kong ulo, itong bilog eh. Oh. This is Chris. Welcome to one of my videos. If you are watching this on YouTube, dun sa YouTube app, please make sure that you subscribe and also ring the bell for notifications. Or if you are watching this sa Facebook page ko po, please make sure that you follow me para every time may mga ganito tayong uploads, ay updated po kayo. In today's video, ay isi-share ko na po sa inyo ang aking sampung items na nabili sa Lazada simula na nagsimula ang ECQ at hanggang ngayon na tayo ay nasa may pagka-quarantine mode pa rin. I am very, very thankful na meron tayong Lazada kahit pa paano ay naiibsan yung aking stress kasi parang naging, ano eh, parang naging uh, therapy ko. Kumbaga, sorry na nga kasi nagtatry ako mag-low by this year. Pero dahil nga sa nangyari na uh, quarantine ay medyo to just calm my brain at saka para kahit pa paano ay i-divert ang aking attention sa mga bagay na nakakapagpa-worry sa akin ay napupunta ako madala sa Lazada app don't worry, hindi po ito sponsored the items that I'm gonna be sharing with you are very very helpful ito po yung mga items na talaga naman hindi lang basta mabili ito yung mga items na makakatulong to improve your life okay? so kung interesado ka makita ko ano yung mga items na nabili ko just continue watching start muna tayo sa pinakaunang item at ito po ay from the brand called Buwai. This is the Robotic Vacuum Cleaner. O, di ba ang bongga? Nakakatawa kasi, alam nyo ba, nagkaroon kasi kami ng pusa dito sa apartment and medyo malakas silang maglagas ng kanilang fur at maliban doon, malakas din ako maglagas ng aking loose hair at saka si Leah, mahilig kumain ng cookies kaya lagi may crumbs at maaligas-gasan sa hek. So, yun ang rason kung bakit binili ko ito at nakakatawa kasi for the price of less than 1,000 pesos, talaga ang yung performance niya, nagagawa niya what it's supposed to do. At kung makikita niyo, gamit na gamit po siya, kasalukuyan siyang meron mga buhok-buhok. At saka, ayan, meron tayong dumi-dumi kasi parang namamop niya rin kahit papaano yung surface ng floor. At saka, please don't expect pala na parang Dyson motor ang nakalagay dito. Nung hindi siya Dyson motor, ito ay pang 1,000 pesos na motor lang. Kaya yung suction power niya ay hindi ganun sobrang higop na higop. But, let me tell you na it does the job. Very, very quiet lang din siya kapag siya ay nagro-roam around. Tapos, nakakatawa kasi si Liam. Pag nakikita niya to, talagang nag, nagkakaroon sila ng bonding time. Si Liam eh, medyo overly dramatic yung batang yon. Kaya pag nakikita niya to, oh no! Lagi siya napapaganon. Akala niya hinahabol siya. Kasi may, nadidetect niya kasi kapag if it's about to bump or kapag may nabump siya na, na wall, mag-iiba siya na yung direction, yung ganon. So, ayan, nakakatawa. So, if you're interested, I will have all the links of the products doon sa description box sa baba. Next item ay ito naman po yung mga gagamitin ko sa kusina. Kasi I recently got an oven so I'm very happy about it kasi ako hindi po ako marunong magluto to be honest at saka hindi din ako marunong magbake. So ngayon na I have enough time pwede kong turuan yung sarili ko. Total mahilig naman ako sa mga self-taught na mga skills. So ayan, I'm very excited to bake my very first cupcakes. Kaya bumili po ako nitong mga silicone cups and I opted for silicone na material para reusable siya. And eto, nakakatawa kasi hindi ko lang to magagamit sa aking mga baking escapades. Kundi si Liam, ginagamit niya nito as parang laruan niya rin. Nilalagay niya to sa uh, mat. Tinataob namin ganyan. Tapos, nismash niya ganon. Every time i-mention ko kung ano yung color. So, parang nagiging parte rin siya ng kanyang sensory activity. So, ang ganda ng kanyang quality. Makapal siya and it holds the shape. Basta you have to make sure na yung temperature nyo will not go above 230 degrees Celsius or else baka malusaw siya at maglas ng silicone flavor yung mga cupcakes ninyo. But so far, so good. I really love it. At ang kapartner nito na binili ko ay oh, syempre, di ba? Pag nag-cupcake tayo kinakailangan may decorations. At anong gagamitin natin pang decor? Walang iba kundi si piping bag. O, silicone din ang material nito para reusable siya para hindi tayo tapon ng tapon. Tapon ang ganda nito kasi parang less than 150 pesos lang to ay take 
Tapos, nakarami ka na ng iba't ibang klase ng tips. You just have to be very careful din kapag ilalagay mo yung mga tips mo kasi medyo may talas siya. So, baka mabutas mo siya at eh, <laughs> hindi mo na mailabas yung shape na gusto mong mailabas sa kanya. So, dahan-dahan lang. Pero, ang ganda kasi, ayan, partner sila, ba diba? So, pagka-bake ko, and then I can decorate. I'm so excited. Kung gusto niya ng video na kung saan ako ay uh, nagtatry na mag-practice mag-bake, please let me know in the comments below. At ang isa pang silicone item na nabili ko, actually marami ata akong silicone ng mga products na nandito sa aking mga Lazada purchases. But anyway, I am so happy about this. Ito po yung mga reusable na zipper bags or mga silicone zip bags. Ayan siya. Iba-ibang shape. Meron tayong mahaba and meron din tayong medyo malaki-laki. Ayan. Nakabili na ako actually na isang klase ng zipper bag na silicone. Pero yun yung may parang may parang lock na hiwalay na plastic na napakahirap ilagay at napakahirap i-make sure na nalock mo siya. Hindi kagaya nito kung ano itsura talaga nung zip lock or zipper bag. Ganun na talaga siya. May lock siya na nandito sa ibabaw na didiinan mo lang. And as in spill proof talaga, naglagay na kami na lugaw dito. Hindi talaga siya tumatapon. Yun lang. Uh, kung ano yung nilagay mo na pagkain dito, medyo na absorb niya yung amoy. So, kinakailangan gumamit ka ng Joy Easy Spray. <laughs> Talagang may pa-plug, you know? pero hindi naman ito sponsored. Ayun lang ginagamit ko yung Joy Easy Spray para mawala yung amoy. And that is so amazing! And I actually, um, ito talaga, ang purpose talaga nito sana, kung nag-travel sana kami, ganyan, para at least yung mga snacks ni Liam ay nailalagay namin sa ganito, pero wala naman travel na nangyari. So, might as well keep them at ginagamit ko na lang ito sa mga leftover food na nilalagay ko sa aming ref. Ngayon naman, punta tayo dun sa mga pang-hygiene na mga products. So, magsimula ako, ito silicone din to. Ito yung mga menstrual cups. So, ito po ay ititiklop nyo ganyan at ilalagay nyo po sa inyong lady part para saluhin ang mga strawberry juice na lalabas sa inyo. And then, you just have to throw the strawberry juice sa sink or sa toilet bowl and then wash it and it's reusable. Ako po kasi, if you've been following me, alam nyo na hindi talaga ako gumagamit ng mga sanitary pads. Ayoko ng sanitary pads kasi pinipimpose yung puwit ko. Kaya, tampon user talaga ako. Although, hindi ko pa ito nagagamit talaga kasi I still do have may parang may stock pa ako ng aking mga tampons. Inuubos ko pa sila pero once maubos sila, magsiswitch na ako sa mga menstrual cups. Maliban pa dyan, ang isa pang silicone product na nabili ko ay ito. Nakalagay siya sa ganitong lalagyan. And this is your last Q-tip. Or cotton buds. Kaso hindi na siya gawa sa cotton. So, silicone buds na lang ang tawag sa kanya. Oh, basta last Q-tip mo siya. So, kung kayo po yung mahilig maghinunuli after every maligo, alam nyo po ba na yung mga cotton buds na ginagamit nyo pag napunta po yan sa dagat, hindi siya, <laughs> hindi po siya na, 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 ano, nalulusaw. Hindi siya biodegradable. So, yung mga, may naalala ko ako, may parang isang picture ng seahorse na nakakabit siya sa Q-tip na gamit and that really made me sad. So, ayun. So, eto na nga po ang aking uh, environmental friendly approach sa paghinunuli. Ako po ay ito. Ito ang gusto kong gamitin sa akin pang tutuloy. Lalo na ito. Pakita ko sa inyo yung texture niya ha. Dalawang piraso siya. Itong una, parang medyo may ngipin-ngipin siya na maliliit. May texture siya. And then, itong pangalawa. Ito, ito, ito. Yung pangalawa, makikita nyo na smooth. Yung isang end, tapos yung isa, parang pa-tapered siya. Hindi ko pa ito na-try na pang-tanggal nung parang uh, residue ng mascara. Mas ginagamit ko itong mas may ngipin sa panghinunuli. At saka sobrang malambot lang siya kapag sinubukan mo siya sa tenga mo. Nakakatirik din siya ng mata kasi masarap talaga siya kapag nililinis mo yung tenga mo. At saka ang maganda doon, pwede mo lang din siyang idaan sa tubig tapos sa bondini sa mo siya and then you can use it again o di ba kung gusto mo na kung germ fake ka at germophobe ka eh di pa kuluan mo siya sa tubig okay lang pero ako sa bond tubig okay na sa akin so that's that eh nakalagay lang siya doon ayan ako po ang gumagamit ito. Pero kay Liam, ang ginagamit ko, syempre, yung mas malambo si Liam, gumagamit pa rin siya ng cotton buds. Pero ako, I try my best na ito yung gamitin ko. Since nasa topic naman na tayo ng mga cotton buds, bumili ako ng reusable cotton buds! 
it's okay. Ang dami nagtatanong sa akin kasi uh, simula nung gumagawa ako ng mga skincare videos lately, nakikita nyo na gumagamit ako ng mga cotton rounds na reusable. So, gusto nyo rin malaman kung sa ko siya nabili. Sa Lazada lang. Everything you can find sa Lazada. Hindi lang ang iyong tunay na pag-ibig pero yung mga bagay na pwede mong bili na makapagpapasaya sa yung makikita mo sa Lazada. So, eto yung itsura ng kulay puti. E nung una, ang worry ko dito, baka kasi sobrang ano siya, uh, absorbent ng product, masayang, pero hindi. Although mukha lang siyang makapal, it's thin enough to deposit yung, uh, deposit talaga yun, no? basta to, to, to just, ano, transfer kung ano yung nilagay mo dito sa iyong face. It takes several uses para masanay ka dun sa texture niya, pero if you're the type of person na mahilig magpunas ng bimpo sa mukha, may enjoy mo siya kasi parang bimpo lang din siya, ganyan. Tapos, dalawang klase to, ito, yung kulay puti na cotton, tapos yung isa, kulay dark gray. So, eto naman, maganda ito kapag halimbawa you wear a lot of eye makeup. Tapos, syempre, nakakahinayang kasi na puti yung gamitin mo doon. Syempre, mahirap tanggalin yung pag nilalaban mo na, diba? So, after oil cleansing, pwede ito yung pang-wipe mo ng iyong eyes para matanggal yung residue ng mascara or eyeshadow or glitter. And this works really, really well. Tapos, ang kanyang uh, parang fabric niya is para ang uh, yung planera. Parang ganun. Parang ganun siya. And ang siguro kung may reklamo lang ako dito, sana na-maintain niya yung ganyang shape na bilog. Itong cotton hindi eh. Parang nagkaroon siya ng nagbe-bacon siya sa gilid. Pero okay lang. It comes in this pouch, laundry bag. May laundry bag siya na ganito na may kasama din na isa pang klase ng makeup remover. So you just have to throw in lahat ng mga gamit mo ng mga reusable cotton pads tapos sabay mo pag maglalaba ka na. Or pwedeng kamayin mo na lang. Ako minsan kinakamay ko na lang, hindi ko na sinasabay sa laundry. Pero pwede rin naman. Yung susunod ng mga items na ipapakita ko sa inyo ay mga pang boobies. O diba? Kung kayo po ay nagpapatese ay alam nyo na na kapag kayo po nakapagpadede, mag-iiba na yung itsura ng inyong boobs, ng inyong nipples. Ako... Iba na talaga itsura. Hindi ko na maalala kung itsura ng boobs ko nung dalaga ako. Para ang, ang nastock na lang sa isip ko kung itsura nung, nung dede ko nung ako ay nagpapadede. O yan. So dahil na nga po yung aking nipples ay dahil nadedean nga, medyo rin iba na nga po yung itsura niyan. So kapag ako po ay nagsusuot ng sports bra, kahit may padding, minsan nakakalusot, nakaka... Minsan nagpaparamdam. <laughs> nagpaparamdam yung mga nipples ko para magpakita sa buong sambayanan eh. Kinakailangan gumamit nito. So ayan. Eto yung sobrang as in kahit na pawis na pawis ka na, na kahit na kailang Chloe ting video ka na, ay magsistick pa rin siya sa boobs mo, sa balat mo. Sobrang ang dikit-dikit nito. So, ayan. Sobrang effective nito na kakatuwa. Sobrang ang dikit-dikit niya. At bumili pa ako na isang klase. Ito yung parang may pa bunny ears. Ang nakakatuwa lang dito. Hindi pala siya nakakatuwa. Ang medyo inconveniente lang na parte nitong mga ganitong klase ay Uh, kung kayo po ay langgamin sa inyong bahay, abang-abang na lang po kasi medyo langgamin ng kanyang adhesive. Ito ang hirap tanggalin ng mga langgam na kakaloka. Yung mga dumi, madaling matanggal. Pero yung mga langgam, nag-disintegrate na lang sila at uh, may mga leftover <laughs> body parts sila dito sa pandikit. Anyway, kaya siya pa bunny ears na ganyan kasi kukunin mo siya dito sa boobs mo. And if medyo mababa na at malungkot ang iyong dibdib, pwede mo siyang pa-perky up. Pa ano? <laughs> pwede mo siyang i-perk up. Ayun. Itaas mo lang siyang ganyan. Medyo may lifting na nagaganap. Yun lang. Dahil siguro nga sa gravity at saka siguro uh, medyo kailangan pa ng konting support. Kung siya lang at siya lang, medyo may time na maluluwag yung pandikit niya dito. So let's say for example, if you're wearing this sa isang very tight fitting na top or dress, Medyo makakatulong yun sa support. Pero if it's on its own, tapos naka t-shirt ka lang, baka magulat ka at malagay siya sa hate, matanggal siya. Pero eto, dahil wala naman siyang sinusuportahan na weight, as in nakadikit lang siya doon. Pero kung gusto mong may lift, this one. Yung susunod na item na isi-share ko sa inyo ay may kinalaman sa isa sa mga kinahuhumalingan ko lately. At yun ay walang iba, kundi ay ang mga maliliit na gardening tools. Ano ba? Ang cute. If you've been following me for quite a while, alam nyo na may dumaan na isang Valentine's Day na nagaluhan ako ng aking asawa na herb garden na after a couple of weeks ay napatay ko sila. Hindi ko alam pa paano kayo nagawa. Pero hindi ko po yung sinasadya. Maliban pa doon, naalala ko na nung one time din na bumili ako ng maraming maraming halaman, binilin ko bago kami magpunta ng Japan, binilin ko sa tatay ko na pa, baka pwedeng dinigang. Kasi tatay ko may green thumb. Ay, nako, pagbalik ko, ang crunchy na nila. Naging chichaban sila dahil ang init-init dito sa apartment. Anyway, so this is my third attempt to, um, to nurture plants. 
So, ayan. Bumili ako ng mga maliliit na mga items kasi nung nakaraan, San Siniliam yung ginagamit ko pang kalikal dun sa mga lupa, panlagay ng mga pinagbalata ng mga pruta. So, ayan. Bumili ako ng maliit lang. Ayoko pang mag-invest sa so sobrang mamahali ng mga gardening tools kasi hindi ko pa sure kung mabubuhay ko ng matagal itong mga halaman na to. But while we are um, in quarantine, medyo na eh, extend naman yung buhay nila. May kasama silang pandilig na ganyan. Pero ang ginagamit ko madalas yung pang spray. So, that's that. This is very, very cheap. Less than 200 pesos. O, di ba? Tapos, ang maganda dito, meron siyang mga tools na ganito. So, halimbawa, kapag nagkaroon, halimbawa, itong aking snake, ano, snake plant na nandito, may tumubong maliit, kukunin ko siya nito at itatransfer ko siya sa isang plant. So, yeah, And the last item ay ang barel na talaga namang nakakapagpasarap sa aming pagtulog. Kasi po, ito po yung massage gun na ang tawag dito is the, the YX908 facial facial gun. <laughs> yung may mata to. O basta, nakita ko to unang beses sa mga basketball players. Tapos nung nasa Hong Kong kami ni Daddy, tinuturo ko na sa kanya to. Sabi ko, nakikita ko to na ginagamit ng mga basketball players pag nagpipiti sila. Or basta-basta may yung mga... O basta ganun. Tapos sabi... Tapos hindi ako pinapansin ni Daddy Justin hanggang siguro nung siya nakapanood siya ng video. Sabi niya, dapat pala nung nasa Hong Kong bumili na. Eh kaso hindi siya bumili nung nandun kami. So, fortunately, meron na version nun sa Lazada. And kulay black yung pinili namin kasi para mas maganda siya. So, you just have to turn it on. Marami po siyang iba't ibang klase ng ulo. And then... Ay, grabe. Ah... Uh, Sarap. Tapos, ibaril mo lang siya sa mga areas na stiff or masakit. As in, so pa. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ayan. Ang pinakagusto kong ulo, itong bilog eh. Oh. Meron letter Y. Tapos, merong ganito. Para mas madiin. Tapos, parang bullet. Ayan. Pero kami, mas gusto namin yung bilog. Those are some of the items that I got from Lazada. I still do have more products coming in. Hindi pa sila na deliver. Pero let me know if uh, gusto niyo makita yung mga susunod ko na mga purchases. Kung nag-enjoy kayo sa video natin for today, comment lang kayo sa baba. And let me know kung ano yung mga susubukan niyo. And the links are down below dun sa description box para malaman niyo po. And yun lang for today's video. Thank you so much for watching. And I'll see you again next time.